तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे एलेवेंथ जनवरी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई द रेस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इन गिवन फिगर इज फोर ओम इस वायर की बात हो रही है इसका रेजिस्टेंस है फोर ओम ये प्रॉब्लम है एक्चुअली पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड पर यहां मीटर ब्रिज बोला हुआ है शायद इसलिए क्योंकि इस वायर की लेंथ है वन मीटर के बराबर विद अ सेल ऑफ ई एम एफ पॉइंट फाइव वोल्ट ये सेल पॉइंट फाइव वोल्ट का है और रियास्टेट की वैल्यू है टू ओम इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोटेंशियो मीटर का प्राइमरी सर्किट ये ड्राइविंग सेल जिसका ई एम एफ है सिक्स वोल्ट ऐसा बोला हुआ है कि जब ये ई एम एफ पॉइंट फाइव है और रियास्टेट की वैल्यू टू ओम है द नल पॉइंट इज ऑप्टेंड एट सम पॉइंट जे वेन द सेल इज रिप्लेस बाई अनादर वन ऑफ ई एम एफ ई टू द नल पॉइंट जे इज फाउंड फॉर आर एच इक्व टू सिक्स ओम रियास्टेट की वैल्यू सिक्स ओम करने पर और किसी और सेल को यहाँ कनेक्ट करने पर जिसका ई एम एफ है ई टू नल पॉइंट फिर से हमको जे पर मिलता है हमको बताना है ई एम एफ ऑफ ई टू तो क्या करेंगे केस वन में क्या हो रहा है रियास्टेट की वैल्यू है टू ओम ये सेल है पॉइंट फाइव का यहां मिल रहा है हमको नल पॉइंट ये लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एक्स सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस ए बी में से फ्लो होने वाला करंट वो करंट कितना होगा करंट कैसे आएगा ई एम एफ ड्राइविंग सेल का सिक्स वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस हमको फोर ओम बताया हुआ है रियास्टेट पहले केस में कितना है टू तो फोर प्लस टू यानी सिक्स दैट इज वन एम्पियर तो करंट हो गया वन एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए बी के अक्रॉस वी इज इक्व टू आई आर के फॉर्मूले से आर है फोर करंट है वन तो फोर वोल्ट तो के कितना आएगा के क्या कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियल डिफरेंस है फोर वोल्ट और मान लो इसकी लेंथ है एल तो फोर बाय एल यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट और यदि ये बैलेंसिंग लेंथ हम एक्स सपोज कर लें ये ई एम एफ बैलेंस हो रहा है तो ई e कितना है पॉइंट फाइव ई इज इक्व टू के एक्स ई एज पॉइंट फाइव के एज फोर बाय एल टाइम्स एक्स ये इक्वेशन वन हो गई हमको फाइंड क्या करना है ई टू का वैल्यू तो केस टू में क्या किया है केस टू में रियास्टेट की वैल्यू चेंज कर दी है रियास्टेट अब कितना है सिक्स के बराबर तब इस वायर से कितना करंट फ्लो होगा तो ड्राइविंग सेल का ई एम एफ सिक्स ये रियास्टेट है सिक्स प्लस फोर यानी टेन सिक्स बाई टेन एम ये करंट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो होगा आई आर सिक्स बाई टेन टाइम्स फोर और इसलिए के कितना हो जाएगा के हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई टेन अपॉन एल ट्वेंटी फोर अपॉन टेन एल और अब ई टू को बैलेंस कर रहे हैं तो ई टू इज इक्वल टू के विच इज ट्वेंटी फोर अपॉन टेन एल और बैलेंस पॉइंट फिर से हमको कहा मिल रहा है बैलेंसिंग लेंथ फिर से एक्स है बस अब हमको करना क्या है यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करके यहां इसे हमको एलिमिनेट करना है एक्स को तो 24 फोर अपॉन टेन एल एक्स कितना होगा यहां से ये हो जाएगा 0.5 फाइव एल बाय फोर ये एल कैंसिल आउट होता है ये चार से छह बार कैंसिल इसको हम हाफ लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन टेन इंटू टू तो ये हो गया 0.3 के बराबर तो आंसर हो जाएगा 0.3 और ये आंसर आएगा किसमें वोल्ट में एंड सो ऑप्शन टू इज करेक्ट ये भले ही मीटर ब्रिज यहां कहा हुआ है पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है पोटेंशियो मीटर पर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 11 जनवरी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर से टू इक्वल रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वॉट दीज रेजिस्टेंसेज आर नाउ कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड विल बी तो हम मान लेते हैं कि वो दोनों रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यूज इक्वल हैं हर एक है आर का तब सीरीज में जब वो कनेक्टेड होंगे तब इक्विवेलेंट कितना होगा टू आर और जब इन्हीं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इक्विवेलेंट होगा आर बाय टू अब हमसे क्या बोला हुआ है कि जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब पावर कंज्यूम होती है सिक्सटी वॉट तो मान लो जो सोर्स है उसका वोल्टेज है V तो P इज इक्व टू 
वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्मूले से केस वन में पावर सीरीज में कितनी होगी वी स्क्वायर अपॉन आर एस ये कितना दे रखा है ये है सिक्सटी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू आर के बराबर दिस इज इक्वेशन वन अब केस टू में जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमको पावर कंज्यूम फाइंड करना है तो वी स्क्वायर अपॉन आर पी और आर पी कितना है वो है आर बाय टू आर बाय टू तो ये होगी पावर कंज्यूम अब यहां से वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं 120 और वो यहां सब्सटीट्यूट करने से पावर हमको मिलेगी 240 फोर्टी वॉट के बराबर और यही इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन फोर एस करेक्ट तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इलेवेंथ जनवरी शिफ्ट टू के क्वेश्चन पेपर का इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रश शोन इन द फिगर द नल पॉइंट इज ऑप्टेंड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए आर वन आर टू ये दो रेजिस्टर्स और यहां मिल रहा है हमको नल पॉइंट ए से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर तब क्या होगा आर वन बाय आर टू आर वन बाय आर टू इक्वल्स टू होगा फोर्टी बाय सिक्सटी यानी टू बाय थ्री ये कंडीशन वन आगे क्या कह रहे हैं इफ अ टेन ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर वन इस आर वन के साथ टेन ओम का रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो नल पॉइंट टेन सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है तो इक्वल रेजिस्टेंस यहां कितना हो जाएगा आर वन प्लस टेन रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ये नल पॉइंट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा मतलब ए से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी जो पहले कितनी थी 40 अब वो हो जाएगी 50 यानी अब हमको क्या कंडीशन बनानी पड़ेगी आर वन प्लस टेन अपॉन आर टू इक्व टू फिफ्टी अपॉन फिफ्टी मतलब वन ये सेकेंड कंडीशन आगे क्या बोल रहे हैं द रेजिस्टेंस दट शुड बी कनेक्टेड इन पैरल विद आर वन प्लस टेन आर वन प्लस टेन के साथ कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें पैरेलल में सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन मतलब इस पोजीशन में 40 अपॉन 60 तो कंडीशन थ्री हम मान लेते हैं कि आर डैश हमने कनेक्ट किया आर वन प्लस टेन के साथ में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर वन प्लस टेन इन टू आर डैश अपॉन आर वन प्लस 10 प्लस आर डैश ये होगा इक्वल एंड रेजिस्टेंस यहां लेफ्ट गैप में तो ये लेना पड़ेगा हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा आर टू से तो आर वन प्लस टेन टाइम्स आर डैश अपॉन आर वन प्लस टेन प्लस आर डैश अपॉन आर टू इक्व टू टू बाय थ्री हमको इस आर डैश की वैल्यू चाहिए होगी तो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे पहले R1 और R2 की इन दो इक्वेशन क्या करेंगे उसके लिए तो इस इक्वेशन पर ध्यान दें ये आया है वन यानी R1 वन प्लस टेन आर वन प्लस टेन इक्व टू आर और R2 की जगह हम थ्री आर वन बाई टू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कितना रख देंगे R2 की जगह R2 टू विल बी थ्री आर वन बाय तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 इज इक्व टू आर वन बाई टू तो आर वन इक्व टू हो गया 20 के बराबर आर वन इज ट्वेंटी यहां लिख देता हूं मैं आर वन एज ट्वेंटी और आर वन यदि 20 ओम है तो ये कितना हो जाएगा आर टू थर्टी के बराबर इस तरह आर टू आर वन दोनों की वैल्यूज हमको पता लग गई हैं यहां सब्सटीट्यूशन करेंगे आर वन एज ट्वेंटी तो ये हो जाएगा 30 के बराबर 30 आर डैश अपॉन आर वन इज ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी तो यहां आएगा 30 प्लस आर डैश और आर टू की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है वो है 30 के बराबर इक्वल्स टू टू बाय थ्री इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा थ्री से इसे टेन टाइम्स कैंसिल कर देते हैं और ये दो से इसे पंद्रह बार तो फिफ्टीन R डैश इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 300 हंड्रेड प्लस टेन आर डैश इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 5 R डैश एस थ्री हंड्रेड यानी आर डैश बराबर आ गया 
60 ohm. My answer 1 is correct. Now, the next question is 11 January, shift 2k question paper. In the circuit, the potential difference between A and B is. We have a network. We have to tell the potential difference between A and B. So, here we have to tell the dissimilar cells. 1, 2, or 3 volt in EMFs. और 1 1 और 1 ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं हमको बताना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्योंकि ये पार्ट सर्किट का और ये पार्ट सर्किट का ये क्लोज नहीं है इसलिए इसमें कोई करंट नहीं और इसलिए यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा इनको भी मेरे ख्याल से ओपन कर देना चाहिए और इन तीनों सेल्स का हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड कर लेना चाहिए और वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो क्या करना होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ है वो है समेशन ई आई आर आई मतलब हर सेल का ई एम एफ और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका रेशो लेकर एडप्ट करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वन अपॉन आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल एड करना है यही काम हमको करना होगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा वन अपॉन वन पहली टर्म पहले सेल के लिए फिर टू अपॉन वन और फिर तीसरे सेल के लिए थ्री अपॉन वन ये न्यूमरेटर में और नीचे क्या होगा तीनों ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं तीनों वन ओम के तो थ्री हो जाएगा ये भी सिक्स हुआ सिक्स बाई थ्री इज टू वोल्ट यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू वोल्ट के बराबर सो टू इज करेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ जनवरी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर से इन फिगर शो न सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर इक्व टू फाइव ओम ये वो दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स एंड एन इंडक्टेंस विद एल इक्व टू टू मिली हेनरी ये है वो इंडक्टर एन आइडियल बैटरी ऑफ फिफ्टीन वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट वट विल बी द करेंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज तो वैसे तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन से है पर इसको हम अभी ही सॉल्व कर लेंगे इस ब्रांच में ये इंडक्टर लगा हुआ है तो इनिशियली ये इंडक्टर इस ब्रांच से करंट फ्लो का अपोज करेगा और इस ब्रांच में टाइम के साथ वेरी होने वाला करंट फ्लो होगा जिसको कहते हैं ट्रांजिएंट करंट पर स्विच के क्लोज होने के बहुत देर के बाद ये इंडक्टर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा तो इसको हम भूल जाए ये दो रजिस्टर्स आ जाएंगे पैरल में तो इक्वीवेलेंट रजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई और वोल्टेज लगा रखा है फिफ्टीन वोल्ट तो करंट कितना ड्रॉ होगा बैटरी से V अपॉन R बाय टू बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है टू टाइम्स फिफ्टीन अपॉन फाइव तो आ जाएगा सिक्स एम और यही इस क्वेश्चन का आंसर है एंड सो ऑप्शन वन इज करेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्वेल्थ जनवरी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर से इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ वन मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन डी आर डी एल of its resistance R with length L is dr by dl is directly proportional to 1 upon under root of L. यह वो wire non-uniform cross section का और इसका resistance length के साथ किस तरह change हो रहा है 1 upon under root of L से directly proportional. Two equal resistances are connected as shown in the figure. ये दोनों R dash के हैं. The galvanometer has zero deflection when the jockey is at point P. यह है जॉकी वट इज लेंथ ए पी हमको बताना ये लेंथ ए पी कितनी है जो यहां लिखी हुई है एल क्या करेंगे तो डी आर अपॉन डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट एल है तो डी आर बाई डी एल प्रपोर्शनैलिटी साइन हटाकर यहां कांस्टेंट पुट कर लेते हैं के तो के अपॉन अंडर रूट ऑफ एल अब क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है तो R डैश अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्व टू होगा R डैश अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पी बी तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो R ए पी मतलब इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर में ए पी का जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा पी बी का क्योंकि ये दोनों इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टर्स हैं तो R ए पी इज इक्व टू आर पी बी अब रेजिस्टेंस केवल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो आर ए पी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो डी आर डी एल है के अपॉन रूट एल तो के अपॉन रूट एल को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए पी के लिए लिमिट्स लगाएंगे जीरो टू 
एल और आर पी बी के लिए फिर से के अपॉन रूट एल लिमिट्स आएंगी फ्रॉम एल टू वन इन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देना इन दोनों को के कांस्टेंट है बाहर आकर कैंसल आउट हो जाएगा रूट एल का इंटीग्रेशन कितना होगा तो वो होगा टू रूट एल और लिमिट्स हैं जीरो टू एल सिमिलरली इधर भी आएगा टू रूट एल और लिमिट्स हैं एल और वन लिमिट्स पुट करें तो टू रूट एल एल एच एस में आर एच एस में आएगा टू माइनस टू रूट एल इसको ट्रांसपोज कर लें तो फोर रूट एल इक्व टू टू तो रूट एल कितना हो गया तो रूट एल इक्व टू हो जाएगा वन बाय टू स्क्वेरिंग कर दें तो एल स्क्वेयर एल स्क्वेयर रूट एल इज वन बाय टू हमको एल की वैल्यू चाहिए तो स्क्वेरिंग कर दें तो एल स्क्वेयर इज इक्व टू ये हो गया वन बाय फोर तो इस तरह एल मिल जाएगा पॉइंट टू फाइव के बराबर एंड सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से ट्वेल्थ जनवरी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर का टू इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट ट्वेंटी फाइव वॉट टू ट्वेंटी वोल्ट एंड हंड्रेड वॉट टू ट्वेंटी वोल्ट दोनों बल्ब के जो रेटेड वोल्टेज हैं वो सेम है टू ट्वेंटी आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस टू ट्वेंटी वोल्ट वोल्टेज सोर्स If 25 watt and 100 watt draws bars P1 and P2 respectively, then the values of P1 and P2 will be. So, this bulb one and this bulb two, both of them rated voltage same. Hai. Par, we know that it is V square by R. Both of the bulbs are the same. That means that their resistance will be in power ke inverse proportion. Mein honge. Bulb one's power is 25, bulb two's is 100. So इनके रेजिस्टेंसेस का रेशो होगा फोर इज टू वन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा फिर इन दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है अक्रॉस टू ट्वेंटी वोल्ट तो ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा इसका रेटेड वोल्टेज तो है टू ट्वेंटी पर बल्ब वन के अक्रॉस कितना आएगा तो हम जानते हैं सीरीज में बी इज इक्व टू आई आर से आय कॉन्स्टेंट होता है वोल्टेज डिवाइड होता है आर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में तो टोटल वोल्टेज टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 इन टू रेजिस्टेंस इसी का मतलब कितना 4 ये होगा वोल्टेज जो 1 के क्रॉस आएगा इसको सॉल्व कर लें तो ये 44 हुआ तो 44 फोर इंटू फोर ही इसको रहने देते हैं ये वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा इसी तरह V2 कितना होगा इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 220 ट्वेंटी वोल्ट अपॉन फाइव इंटू वन मतलब 220 ट्वेंटी बाय फाइव यानी वो होगा 44 फोर वोल्ट अब बल्ब के रेजिस्टेंस होते हैं कांस्टेंट। दोनों के रेजिस्टेंस कांस्टेंट हैं। अब रेजिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो इसी फॉर्मूले में देखें P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर इसके क्रॉस वोल्टेज 220 लगाते तो पावर कंज्यूम होती 25। पर 220 नहीं बल्कि 220 ट्वेंटी बाय फाइव इंटू हमने वोल्टेज इसके क्रॉस लगाया है तो P प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर यानी जो एक्चुअल पावर कंज्यूम होगी बल्ब वन के क्रॉस P प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर से वो कितनी होगी P A1 उसकी एक्चुअल पावर एक्चुअल पावर है 25 फाइव इंटू क्या आएगा वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया तो 220 इसको नहीं भी कैंसिल करते 220 ट्वेंटी बाय फाइव इंटू फोर अपॉन जो वोल्टेज लगाया जाना था वो कितना है 220 इसका स्क्वायर ये 220 ट्वेंटी कैंसल आउट हो जाएगा ये हो जाएगा 25 तो वो कैंसल आउट होकर 16 वॉट पार कंज्यूम होगा बल्ब वन में यानी ऑप्शन टू या थ्री में से कोई करेक्ट होना चाहिए अब इसके लिए काम करें एक्चुअल पार टू में कितनी कंज्यूम होगी तो उसकी जो उसका जो पार है एक्चुअल वो कितना है हंड्रेड ये एक्चुअल नहीं है बल्कि ये है यस एक्चुअल एक्चुअल पार जो टू में कंज्यूम होगी उसकी रेटेड पार यहां आएगी फिर जो वोल्टेज उसे मिला अप्लाइड वो कितना है टू ट्वेंटी बाय फाइव मिलना था टू ट्वेंटी 
स्क्वायर टू ट्वेंटी कैंसिल होकर ये 25 बार कैंसिल होकर ये हो जाएगा 4 वॉट के बराबर यानी आंसर होना चाहिए 16 वॉट एंड 4 वॉट एंड सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट इस तरह से सीरीज पैरल की प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व किया जा सकता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जनवरी शिफ्ट टू इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करेंट्स आई वन इज इक्वल टू माइनस पॉइंट थ्री एमपियर इसकी वैल्यू दे रखी है आई वन की माइनस पॉइंट थ्री एमपियर आई फोर इज पॉइंट एट यह है आई फोर इसकी वैल्यू दी है पॉइंट एट एमपियर आई फाइव इज पॉइंट फोर यह है आई फाइव यह है पॉइंट फोर एमपियर आर फ्लोइंग एज शोन द करेंट्स आई टू आई थ्री आई सिक्स रेस्पेक्टिवली आर तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें जितना करंट आई फाइव इसमें से फ्लो होगा इस रेजिस्टर से उतना ही इसमें से होगा क्योंकि ये जंक्शन नहीं है यानी आई फाइव इज इक्व टू आई सिक्स इक्वल्स टू पॉइंट फोर एम ये पहली बात दूसरी बात यहाँ पर हम जंक्शन रूल लगा सकते हैं क्या कह सकते हैं हम आई सिक्स प्लस आई थ्री आई थ्री कैसे मिलेगा हमको यह है करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन पॉइंट एट उसमें से पॉइंट फोर यदि इधर चला गया तो बचा हुआ इसमें से जाएगा यानी आई थ्री एस पॉइंट फोर एम ये भी हमें पता लग गया है यह है पॉइंट फोर तो आई सिक्स प्लस आई थ्री आई सिक्स प्लस आई थ्री एंटरिंग इन द जंक्शन और ये दोनों हैं लीविंग द जंक्शन मतलब आई वन प्लस आई टू आई सिक्स प्लस आई थ्री पॉइंट फोर प्लस पॉइंट फोर यानी पॉइंट एट इक्वल्स टू आई वन एज माइनस पॉइंट थ्री प्लस आई टू आई टू कम्स आउट वन पॉइंट वन एम हमसे पूछा क्या क्या था आई टू तो आई टू हमको मिला वन पॉइंट वन एम फिर पूछा था आई थ्री आई थ्री एज पॉइंट फोर एंड आई सिक्स I6 कौन सा इसमें से ये पॉइंट फोर यानी ऑप्शन वन इज करेक्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है KCL पर बेस्ड